कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी सोनिया गांधी जी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी पीसीसी प्रेसिडेंट्स एंड सीएलपी लीडर्स एआईसीसी ऑफिस बेयर्स डेलीगेट्स ऑफ द शिविर फ्रेंड्स आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर टुडे we have been having discussions now for the last few days and everybody the leadership of the congress party has been taking part in these discussions i was involved in some of the discussions i went to all the rooms and while i was listening to the discussions all of you and of course those discussions were held in closed rooms so the people of our country don't know the level of conversation that was taking place the type of conversation that was taking place the intelligence of the conversation that was taking place but i got to see it and while i was watching this i was asking myself the question which other political party in this country would allow this type of a conversation a conversation where the senior most leadership is bluntly told without holding back without any hesitation is bluntly told what the congress party feels i was thinking to myself certainly the rss and the bjp would never allow such a thing in fact many of our many of our leaders arya ji is arya ji is here many of our leaders who have come back have said to me exactly what the bjp allows them to say and doesn't allow them to say arya ji arya ji himself told me that as a dalit in the bjp he had no place as a dalit in the bjp he was humiliated every single day these are his words and there are other parties regional parties and with all respect even the regional parties would not tolerate the type of conversation that we have just had and this conversation this is not something new in the congress this didn't happen just yesterday or day before we are attacked for it every day in the media we are attacked because we allow conversation inside our party every day we are attacked but there is a reason there is a reason we allow conversation this party's dna is a conversation between the people of this country doesn't matter where they come from doesn't matter whether they are rich poor what community they are from hindu muslim sikh christian anybody this party has always provided a platform for a conversation a platform where people can speak without fear without worry and that is what this party continues to do 
unfortunately this is not how the politics of the country is progressing the politics of the country now does not entail a conversation it does not entail the expression of views it does not entail the expression of feelings some days back in parliament i made a speech where i said india bharat is a union of states that is the line that is written in our constitution india is not described as a nation it is described as a union of states meaning the states of india the people of india have come together to form the union they have come together to form the union and it is critical for the union of this country that the states and the people are allowed to have a conversation because the only alternative and i say this with full responsibility the only alternative to a conversation between the people of india is violence between the people of india you can either choose to have a conversation between the people of india or then you can choose to have violence between the people of india and this conversation that takes place between the people of india between the states of india the instruments of this conversation the mechanism of this conversation are the institutions that the congress party that your great leaders mahatma gandhi jawahar lal nehru patel azad ji ambedkar ji have helped us create these institutions do not belong to any one individual they do not belong to a political party they belong to the union of india they belong to every single person in this union and today what we are seeing is the systematic destruction the systematic destruction of the institutions that help india help the states of india speak to each other we see it those of us who are in parliament we see it in parliament house our mics are shut off members are thrown out of the house conversations are not allowed we see it when the judiciary is pressurized we see it when the arm of the election arms of the election commission commission are twisted we see it when the media is muzzled and we say okay we lightly say that the conversation is being muzzled but what we do not understand is the consequence of this muzzling india does not understand it yet most people in this country do not understand it because the day this country's institutions stop working the day this country stops speaking to itself the day this country does not communicate with itself effectively is the day that we will all be in very serious trouble and you can already see you can already see the tension it is there for everybody to see you speak to the press people they will tell you that we are muzzled you speak to the political class speak to the leaders every single politician knows the word pegasus there not single politician in this country who does not know what pegasus is pegasus is not a software 
Pegasus is the method of silencing the political class of this country. It is not simply a software. It is the way to strangle. It is the way to strangle the political discussion in this country. And so this is what we are seeing. Now the question is, how does the Congress party respond to this? There's a question on all your minds. We see economic collapse. Some days back, the Prime Minister said, we are going to be exporting wheat. And then suddenly, a few days later, we are not going to be exporting wheat. We put a ban on the export of wheat. My friends from Punjab and the rest of the country know the impact of the farm laws. You know what the farm laws were des designed to do and you know the devastation and the pain that the farm laws caused to the people of Punjab and had they not been stopped, what would have happened to Punjab? And you know, you spoke to me yesterday, you know what is happening in Punjab today and the feelings that are rampant in Punjab today. Jo hamare yuva hai, aaj Hindustan ke yuva ko rozgaan nahi mil sakta hai. Narendra Modi ji ne do karod yuvao ko rozgaan dene ki baat ki. Aaj unemployment aaj se zada kabhi nahi raha hai. और ये उनके आंकड़े हमारे आंकड़े नहीं है क्यों क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है जो रोजगार पैदा करती है उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है नोटबंदी जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा दो तीन बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है और आने वाले समय आपको देखने को मिलेगा देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा एक तरफ बेरोजगारी दूसरी तरफ महंगाई यूक्रेन में लड़ाई हुई है आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जो हमारा जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए इसके लिए जिम्मेदार कौन है कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है बीजेपी जिम्मेदार है सरकार जिम्मेदार है मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है हमारा शिकायत है हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन पूरी की पूरी बातचीत हमारी अपनी इंटरनल मामले में होती है कौन सी पोस्ट किसको मिल रही है इंटरनल हमारा फोकस रहता है और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है हमारा फोकस हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा जनता के पास हमें जाना पड़ेगा और सिर्फ हमारे लिए नहीं देश के लिए प्रेस में पूरा डिस्कशन 
कांग्रेस पार्टी की पोजीशन के बारे में होता है हमें बिना सोचे चाहे हमारे सीनियर नेता हो जूनियर नेता हो कार्यकर्ता हो हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा और जनता चाहती है जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है यह हमारी जिम्मेदारी है और मुझे यह सुनकर कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है अक्टूबर ने में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी यही यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से यह नहीं होने वाला है मैं बता रहा हूं जो सोचता है कि शॉर्टकट करके यह काम किया जा सकता है यह काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है यह काम पसीने से ही किया जाएगा बिना पसीने नहीं किया जाएगा और आप लोग कर सकते हो आप में क्षमता है हम सब में क्षमता है और यह हमारा डीएनए है हम पैदा ही जनता से हुए यह संगठन जनता से ही निकला है तो हमें एक बार फिर जनता के बीच में जाना है अबाउट द कांग्रेस पार्टी मेनी थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट आर इकोनॉमिक पॉलिसीज अबाउट आर पोलिटिकल पोजिशन about youngsters the future of india's youth the weaker sections farmers we had all these discussions and we have prepared papers that give us a clear direction on where we have to go but i do feel that there are some things which are already in those papers which i would like to repeat here which the congress party must think very seriously about doing i have said that we must have a mass contact program where all of us regardless of our age our position where all of us go to the people of india and spend not one day two days but months with the people of india understand what the people of india want and what the people of india are saying understand what the farmers want what the laborers want this to me is the first step the second step is transforming the nature of the congress party not the nature in terms of its thinking not the nature in terms of its ideology but its nature in terms of the way we do our work 21st century is about communication and if there is one area where our opponents outdo us it is in communication they have much more money than us and they 
are better at communication than we are. So we must think about communication, completely reform our communication systems and communicate with the people of India, with the youngsters in a new way. This is a recommendation that has already been made. I'm just repeating it. I think the idea that certain positions, certain numbers of positions should be for younger people is a very important idea. I, I am not saying that there should be no older people, but I am saying that when it comes to DCCs, when it comes to BCCs, when it comes to our leadership, we should have a healthy mix of youngsters and seniors. And I think, I think the time has come where we aggressively do this. Where we aggressively put new DCCs, new BCCs. There, have been, there are DCCs who have been there for 15, 20 years. We aggressively change uh, these DCCs and BCCs and make them the pivot of the party and make sure that they are young, dynamic and fully trained in the ideas and the ideology of the Congress party so they can take on, so they can take on the vicious propaganda and the divisive politics of the RSS. I also feel and that has also been stated that we must ensure the idea that one person per family should get a ticket. I know Venu Gopal has made a caveat to that, but I do think that it is very important that we limit the number of family members that are involved in our organization. Let them, let them work, let them develop, and then let them uh, join the organization. But we must not have a situation where five or six or seven members of a family are in the organization. So I think these things are of importance. From my perspective, I am your family. You are my family. I, I don't see you. Or I sirf aap ki baat nahi kar raha hoon. Aap, hum parivar hain. Or I sirf aap ki nahi yaha 500-600 log hain. Magar mein har Congress ke neta ki baat kar raha hoon. Karya karta ki baat kar raha hoon. Ye ek parivar hai. और मैं आपके परिवार का हूं मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो देश के सामने एक खतरा है मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है जो नफरत ये लोग फैलाते हैं हिंसा फैलाते हैं इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं ये मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं आरएसएस बीजेपी का संगठन आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं 
राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोनी कैपिटल कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है घबराने की क्योंकि यह देश जो है यह सच्चाई को मानता है यह देश जो है यह सच्चाई का देश है और इस देश को बात समझ आ रही है यह देश देख रहा है देश की हालत क्या है देश को समझ आ रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं मैं मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया एक रुपया नहीं लिया है मुझे कुछ मुझ, कोई डर नहीं है मुझे मैं मैं बिना डरे मैंने भार, मैंने मैंने भारत माता से मैंने भारत माता से एक पैसा नहीं लिया है और मैं मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं मैं आपके साथ शामिल हूं हमारे सब सीनियर नेता हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं हम सब एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं कार्यकर्ता हैं कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं नॉर्मल बात है क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है आप यह मत सोचिए कि यह लड़ाई आसान है यह लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है अलग 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 अप्रोच है उनकी हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है यह देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है और आपको आपको दिखेगा अभी यह लड़ाई शुरू हुई आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी मैंने कोविड की बात की थी याद रखो मैं बता रहा हूं जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे 
जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में धर्मों के बीच में जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे दबाएंगे उतनी जोरों से आग लगेगी देश में मैं साफ बोल देता हूं और कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को उस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करने का है कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको उनकी रक्षा करने का है ये हमारा काम है ये कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी बीजेपी नहीं करेगी आरएसएस नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी ही करेगी हमने कभी कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण नहीं किया हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं डाला आरएसएस और, और आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है सिर्फ इंस्टीट्यूशन में नहीं हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है जो बातचीत होती है लोगों के बीच में वो खत्म होती है एक तरफ बेरोजगारी युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है महंगाई और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है कॉन्वर्सेशन होता है उसको बंद कर रहे हो जरूर जरूर आग लगेगी और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे हमारी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है आपको तोड़ा जा रहा है और इससे देश मजबूत नहीं होता है इससे देश कमजोर होता है इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा इसे नुकसान ही नुकसान होगा ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है इस देश में कोई ऐसी जात कोई ऐसा धर्म कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए कोई है ही नहीं इस देश में रीजनल पार्टीज कोई किसी जात की है वो सब की नहीं है यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं हम सड़क पे उतरेंगे सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे ऑल ऑफ यू केम हियर एंड शोड अस द वे फॉरवर्ड यू गेव अस ए डायरेक्शन leaders senior leaders showed us told us where we should go and i think there is a lot of clarity in terms of where the congress party has to go in terms of policy in terms of thinking what our positions should be what our political positions should be i think there is tremendous clarity that has come out of this discussion in fact you yourselves have told me that there is a lot of clarity that has come out of this discussion i think that these discussions are very useful and i think we should have these discussions much more often much more systematically it allows it allows the congress party to come together it allows us to feel like a family it allows us to talk to each other and i think it helps us move forward with a strong in a strong and dynamic way so i'd like to thank all of you for coming here today namaskar jai hind